வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் சிறுநீரக கற்கள் எவ்வாறு உருவாகிறது அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் அமுக்குங்க சிறுநீரக கற்கள் அப்படின்னா நெஃப்ரோலித்தையாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னாடி முதல்ல யூரின் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இதை ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து கிட்னி இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இந்த கிட்னி இரண்டு பக்கம் சிறுநீரகங்கள் இருக்குது அதிலருந்து யூரீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீர்க்குழாய்கள் அது எங்கே போய் ரீச் ஆகுதுன்னா பிளாடர் சிறுநீர் பை அது எங்கே எண்ட் ஆகுதுன்னா யுரித்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் யுரித்ராங்கிறது வந்து சிறுநீர் வடிக்குழாய் அது டியூப் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் அது எங்கே போய் ரீச் ஆகுது அப்படின்னா ஆண்களுக்கு வந்து டிப் ஆஃப் த பீனிஸ்லேயும் பெண்களுக்கு வந்து வெஜைனாவுக்கு ஜஸ்ட்டு மேலேயும் முடியுது சரி இந்த கிட்னி எப்படி யூரின் ஃபார்ம் பண்ணுது நம்ம சாப்பிட்றோம் அது டைஜஸ்ட் ஆகுது தேவையானவற்றை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது எக்ஸஸாக உள்ள அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த கிட்னியை ரீச் ஆகுது அந்த கிட்னியுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஃபில்ட்ரேஷன் வடிகட்டுதல் அந்த இந்த எக்ஸஸாக உள்ள அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வடிகட்டி யூரினாக ஃபார்ம் பண்ணி அது வெளியேற்றுது சரி யூரினில் என்னென்னலாம் இருக்குது யூரியா இருக்குது சால்ட் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நார்மல் ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூரினில் அவுட்புட் ஆகிரும் பட் எக்ஸஸ் ஆக இருக்கும் பொழுது அது யூரினில் வந்து டிசால்வ் ஆகாது ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறது சரி இந்த கிட்னி ஸ்டோன் பெயின் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கு மூன்று முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து சைஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மல் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் துகள் அளவில் இருந்து பேர்ல் சைஸ் அதாவது முத்து சைஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த சைஸ் கூட கூட அந்த பெயின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இரண்டாவதாக லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ வந்து அந்த யூரின் போகிற பாதையை வந்து அது தடுத்து நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்குது யூரின் அவுட்புட் வந்து சரியாக போகலை அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஸ்கிட்னி வந்து ஸ்வெல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பேர் வந்து ஹைட்ரோ நெஃப்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டைம்லேயும் பெயின் உண்டாகும் அதைவிட முக்கியமான ஒன்று வந்து மூமெண்ட் கிட்னியில் இருக்கும்போது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெயினே இருக்கிறது இல்லை எப்போ கிட்னியிலேருந்து யூரிட்டை அந்த சிறுநீர் குழாய் வழியாக மூவ் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த பெயினை ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த பெயின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சிவியரான பெயின் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டபுளிங் அதாவது ரோல் பண்ணிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு வலி இருக்கும் ஒமட்டல் இருக்கும் வாந்தி இருக்கும் யூரின் வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் யூரின் வராது சில பேருக்கு யூரினில் வந்து பிளட்டு வரும் அதை ஹெமச்சூரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு சிவியரான பெயின் சரி நேச்சர் ஆஃப் பெயின் எப்படி வந்து அந்த வலி வரும் பார்த்திங்கன்னா சடனாக ஒரு ஷூட் அப் ஆகும் பெயினு அப்புறம் குறைஞ்சிரும் திரும்ப சடனாக ஷூட் ஆகும் இது எப்படி ஆகுதுன்னா மூமெண்ட் ஆக ஆக வந்து அந்த வலி வந்து வரும் ஒன்ஸ் வந்து அந்த சிறுநீர் குழாய் வழியாக வந்து அந்த நீர் பைய அடைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த வலி வந்து குறைஞ்சிரும் இப்படி தான் பெயின் உண்டாகிறது சரி இந்த சிறுநீரக கற்களை பற்றி பார்ப்போம் காமனாக வந்து கால்சியம் மாக்சலேட் கால்சியம் பாஸ்பேட் ஸ்ட்ரூவைட் யூரிக் ஆசிட் சிஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் இந்த கால்சியம் ஆக்சலேட் தான் வந்து காமனாக வரக்கூடியது இது ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்கும் வரும் குறிப்பாக வந்து ஆண்களுக்கு அதிகமாக வரும் சரி இந்த கால்சியம் ஆக்சலேட் எப்படி வருது காமனாக எல்லா ஸ்டோனுக்குமே வந்து தண்ணீர் தேவையான அளவு எடுக்கலைனா கண்டிப்பாக ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும் இரண்டாவதாக வந்து கால்சியம் நம்ம உணவில் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதில் ஒரு மித் இருக்குது என்கிட்டயே பேஷண்ட் சொல்லியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு ஸ்டோன் இருக்குது அதனால் நான் பால் குடிக்க மாட்டேன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து நான் கால்சியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தவறான கருத்து ஆக்சுவலி கால்சியம் நமக்கு மிகவும் தேவையான ஒன் ஊட்டச்சத்து அது நம்முடைய எலும்புக்கும் த நரம்பு தசை வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் அவசியமான ஒன்று அது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருள் இருந்து கிடைக்கிது இப்போ ஸ்டமக்குன்னு சொல்லுவோம் இறைப்பை அதே மாதிரி சிறுகுடலில் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகி திரும்ப வந்து அந்த கால்சியம் ஃபார்ம் ஆன உடனே அந்த கால்சியம் என்ன பண்ணுது எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த கிட்னிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சலேட்டரோட ஜாயின் பண்ணி கால்சியம் ஆக்சலேட் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டாக உருவாகுது அந்த கால்சியம் ஆக்சலேட் நம்முடைய எலும்பு உடல் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியமானதாக இருக்கிறது ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் நார்மலாக உணவுப் பொருளில் கால்சியம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுக்கிறது இரண்டாவதாக ஆக்சலேட் ரிச் ஃபுட்டு எது அதுலலாம் இருக்குது இப்போ வந்து கடலை பருப்பில் இருக்குது கிழங்கு வகைகளில் இருக்குது
ஆக்சலேட்டும் சைட் பை சைட் ஈக்குவலாக எடுக்கும் பொழுது அது கால்சியம் ஆக்சலேட்டாக ஃபார்ம் ஆகி நம்முடைய உடம்பு வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கு அது மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது அடுத்தபடியாக வந்து சோடியம் ரிச் ஃபுட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட்டில் வரக்கூடியது டின்டு ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பாட்டிலில் அடைச்சி வரக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் அதே மாதிரி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூஸஸ் இதிலெல்லாம் வந்து சோடியம் இது வந்து பார்ட் ஆஃப் த சால்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சோடியம் ரிச் ஃபுட்டு அதிகமாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த சோடியமும் கால்சியமும் இணைந்து தான் வந்து யூரினில் போய் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் கால்சியம் ஆயிரும் அப்போ வந்து கிட்னியில் போய் செக்ரீட் ஆகும் பொழுது அங்கே ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது மூன்றாவதாக ஒபீசிட்டி உடல் பருமன் இதில் என்ன ஆகும்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் இன்சுலினை வந்து செல்கள் உள்வாங்கி கொள்ளாது அப்போ அதிகமான இன்சுலின் வந்து பிளட்டில் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது என்ன பண்ணுவோம்னா கால்சியத்தை அதிகமான அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எக்ஸ்ட்ரா கால்சியம் ஆனது சிறுநீரகத்தில் போய் ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆகிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி விட்டமின் சி அதை வந்து அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஆக்சுவலாக ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுக்கும் பட் அதை வந்து விட்டமின்ஸாக எடுக்கிறாங்க இப்போ வந்து சில பேர் ஹெல்த்தை வந்து ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு டாக்டருடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் மெடிக்கல் ஷாப்பில் அவங்களாம் வந்து விட்டமின் கேப்சியூல் சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸஸ் ஆக விட்டமின் சி எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அது ஆக்சலேட்டை வந்து அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அங்கே கால்சியம் தேவையான அளவு இருக்காது இப்போ ஆக்சலேட் வந்து கிட்னியை போய் ரீச் ஆகும் பொழுது அங்கே ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆகிறது சரி சில வகையான மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எது கால்சியம் ஆக்சலேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஹைப்பர் பேராதைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இது பேராதைராய்ட் கிளான் இது வந்து நெக்கில் இருக்குது இதனுடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னா நம்மளுடைய கால்சியத்தையும் பாஸ்பரத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போ இந்த ஹைப்பர் பேராதைராய்டிஸில் வந்து பேரா தார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுவோம்னா கால்சியத்தை வந்து லாஸ் பண்ணிடும் அப்போ நமக்கு தேவையான கால்சியம் எங்கேருந்து கிடைக்கும் ஆல்ரெடி எலும்பில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கூட அந்த கால்சியத்தை வந்து அது வந்து வெளியேற்றும் அப்போ பை நேச்சர் என்ன ஆகும் அந்த கால்சியம் வந்து அதிகமாக அளவு பிளட்டில் சர்க்குலேட் ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிட்னியை ரீச் ஆகும் அங்கே போய் ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆகிறது இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது ரீனல் ட்யூபுலார் அசிடோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா யூரின் வந்து அசிடிக்காக இருக்கும் அமிலத்தன்மையாக இருக்கும் அப்போ வந்து அங்கே கால்சியம் பாஸ்பேட் வந்து அங்கே டெபாசிட் ஆகும் ஸோ கால்சியம் பாஸ்பேட் ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது இன்னொரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் இருக்குது ஐபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் இந்த கண்டிஷனில் என்ன இருக்கும்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு டைரியா போய்கிட்டே இருக்கும் ஃபேட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகாது வெயிட் வந்து லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் அந்த கொழுப்பு வந்து ஒழுங்காக டைஜஸ்ட் ஆகாது அப்போ அந்த கொழுப்பானது என்ன ஆகுது கால்சியத்தோட ஜாயின் பண்ணிக்கிறது அப்போ அங்கே ஆக்சலேட் வந்து தனித்து விடப்படுகிறது இன்னொரு விஷயமும் இங்கே நடக்குது என்னென்னு நமக்கு வந்து டைரியா போகும் பொழுது என்னாகிற நீர் சத்து குறையும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம உடம்பில் இயற்கையாகவே அந்த ஆக்சலேட்டை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணோம் உற்பத்தி பண்ணோம் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சலேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சலேட் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் மூலமாக கிட்னியை அடையும் பொழுது அங்கு ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறது ஸோ ஓவரால் கால்சியம் ஆக்சலேட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து வருது ஸ்ட்ரூவைட் இது வந்து பெண்களுக்கு அதிகமாக வரும் இது எப்படி அவங்களுக்கு வருது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் சிறுநீரக தொற்று நோய் வருவதனால வருது இது எப்படி அவங்களுக்கு சிறுநீரக தொற்று நோய் வருது இப்போ அன்குக்டு ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது சில பேர் ஹெல்த்தை ஃபிட்டாக வச்சுக்கணுன்ட்டு அன்குக்டு ஃபுட் அதாவது சமைக்கப்படாத உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வார்கள் இதில் என்ன இருக்குன்னா பாக்டீரியாஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பாக்டீரியா சர்க்குலேஷன் மூலமாக கிட்னியை வந்து ரீச் ஆகும் அந்த பாக்டீரியா ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அது சிறுநீரக தொற்று நோயை உருவாக்குது இதில் இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது ஸ்டாக்னேஷன் அதாவது நீர் தேக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பேராலிசிஸ் இப்போ வந்து பக்கவாத நோய் இருக்குது அல்லது வந்து ஸ்பைனா பைஃபிடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து என்னென்னா தண்டுவடம் வந்து சரியாக வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்கும் அப்போ அவர்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பைனல் கார்டு வந்து எண்டு வந்து அது ஓப்பன் அப்பாக இருக்கும் மெனிஞ்சஸ்லாம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் அப் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ அவர்களுக்கு அந்த இடுப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் வந்து குறைவாக இருக்கும் இப்போ நமக்கெலாம் வந்து பிளாடர் ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அர்ஜ் வரும் நம்ம பாத்ரூம் போயிடும் பட் அவர்களுக்கு வந்து அது குறைவாக இருக்கும் அப்போ வந்து நீர் தேக்கம் வரும் அதுவும் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனை உருவாக்கும் ஸோ இதில் உருவாகக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா
அப்போ வந்து நான் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அளவோடு எடுக்கும் பொழுது அது அழகாக டிசால்வ் ஆகி யூரினில் அவுட்புட் ஆயிரும் பட் எப்போ எக்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது ஸோ அதிகப்படியாக எடுக்கும் பொழுது அதிகமான அளவு யூரிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அது யூரினில் டிசால்வ் ஆகாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு ஸ்டோன் ஆக ஃபார்ம் ஆகிறது சரி வேறு என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் அந்த யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன் வரலாம் ஒன்று வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஹைப்பர் இன்சுலினீமியா அதாவது இன்சுலின் வந்து அதிகமாக பிளட்டில் சர்க்குலேட் ஆகும் அதனுடைய எண்டு ப்ராடக்ட் என்னென்ன வரலாம் கால்சியம் உருவாகும் அதே மாதிரி யூரிக் ஆசிட் உருவாகும் ஸோ அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிட்னிக்கு போய் அங்க ஸ்டோன் ஆக ஃபார்ம் ஆகிறது இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு கவுட் கீழ்வாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஜாயிண்ட்லாம் வந்து கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இதுலேயும் யூரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதுவும் ஸ்டோனை கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அனிமல் ப்ரோட்டீன் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறது ஃபைனலாக சிஸ்டைன் இது வந்து ஜெனட்டிக்காக வரக்கூடியது ரொம்ப லாங் டூரேஷன் சின்ன வயசுலேயே டெவலப் ஆகும் அந்த சிஸ்டைங்கிறது ஒரு அமினோ ஆசிட் அது நம்ம ஃபுட்டிலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது ஸோ அது என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு பிளட்டிலேருந்து எக்ஸஸாக இருந்து யூரினில் போய் எக்ஸ்க்ரூட் ஆகும்போது அது ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சுவலாக சிஸ்டைன் வந்து ஈஸியாக வந்து யூரினில் டிசால்வ் ஆகாது ஸோ நேச்சுரலாக வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ என்னென்ன கண்டிஷனில் என்னென்ன விதத்தில் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஃபைனலாக எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது முதல்ல வந்து தண்ணீர் முக்கிய பங்கு இரண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி கட்டாயம் எடுக்கணும் யூரின் அவுட்புட் வந்து டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் யூரின் வந்து அவுட்புட் இருக்கணும் இரண்டாவதாக கால்சியம் நார்மல் ரேஞ்சு இயற்கை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளணும் அதோட சைட் பை சைட் ஆக்சிலேட் உணவுப் பொருளும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் சோடியம் குறைவாக எடுக்கணும் அதே போல் வந்து அனிமல் ப்ரோட்டீன் மாமிச புரதம் குறைவாக எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்தபடியாக ஒபீசிட்டி உடல் பருமனை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் ஃபைனலாக யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் சிறுநீரக தொற்று நோய் வராமல் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளணும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது எங்களுடைய ஹோமியோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து கம்ப்ளீட் க்யூர் கிடைக்கும் அதுவும் இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்தவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா தெரியும் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் முழுமையான நிவாரணம் கொடுக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு இன்ஃபர்மேஷன் சிறுநீரக கற்களை பற்றி கிடச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் நீங்கள் பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் அமுக்குங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்